വെൽക്കം ബാക്ക് ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് വൺസ് അഗെയിൻ നമ്മളിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് മലബാറിൻ്റെ ഗവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വയലടയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കാറൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല ടു വീലറിലാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് ടു വീ ടു വീലറിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ പോകാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഹെൽമെറ്റ് ഇടുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാനും വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ബാക്കിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് മണി പതിനൊന്നരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് പുറപ്പെടുന്നത് കോഴിക്കോട് ടൗണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് വയലട വ്യൂ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇവിടെ നിന്ന് കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൂരെയുള്ള ഗവി ഞങ്ങൾ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ട് പോയി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ അപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് വയലട പോകണം എന്ന് കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വയലട എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ബാലുശ്ശേരിയാണ് നിയറസ്റ്റ് ടൗൺ വരുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ തൊണ്ടയാട് നിന്ന് കക്കോടി കാക്കൂര് അതുപോലെ നന്മണ്ട ആ ഒരു വഴിയാണ് ബാലുശ്ശേരിക്ക് പോയത് കോഴിക്കോട് ടൗണിൽ നിന്ന് എരിഞ്ഞിപ്പാലം കാരപ്പറമ്പ് വഴിയും ബാലുശ്ശേരിക്ക് പോകാം ബാലുശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് വയലടയിലേക്ക് അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരമാണ് പല വഴികളും ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ പോയത് കുറച്ച് വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ആണ് ഞങ്ങൾ പോയത് ബാലുശ്ശേരിയിൽ നിന്നും കൂട്ടാലിട കൂരാച്ചുണ്ട് കല്ലാനോട് തലയാട് പിന്നെ അവിടെ നിന്നും പിന്നെ വയലട ആ ഒരു റൂട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് പക്ഷെ ഏകദേശം പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം കൂടുതൽ റണ്ണിങ് ഉണ്ട് ആ ഒരു റൂട്ടിൽ കൂടുതൽ സൈറ്റ് സീയിങ് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ അതിൽ പോയത് ഏത് വഴി പോയാലും നല്ല പച്ചപ്പും അതിൻ്റെ ഹരിത ഭംഗിയും അതുപോലെ തന്നെ മലനിരകളും പിന്നെ ചെറിയ ചുരം കയറാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് കാണുന്ന കാഴ്ചകളും ഒക്കെയായി നമുക്ക് കണ്ടും ആസ്വദിച്ചും ഒക്കെ അങ്ങനെ പോകാം ശരിക്കും ഈ യാത്രയുടെ ഭംഗി അതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളിടയ്ക്ക് വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തി ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ യാത്ര തുടർന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം വയലട എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പോകുന്നത് മുള്ളൻപാറ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മുള്ളൻപാറ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് ബോർഡ് കണ്ട ആ വഴിയിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇറങ്ങി പിന്നെ നിർത്തി നിർത്തി സാവധാനം ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരു നാല് മണിയോടടുത്ത് വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് കയറാമെന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ വരുമ്പോൾ കണ്ട ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നൊന്നും പിന്നെ കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അങ്ങനെ പോന്നു ഇവിടെ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ബേബീസ് തട്ടുകട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ചോറ് സാമ്പാർ അതുപോലെ ബീഫ് ചിക്കന് പിന്നെ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഹോട്ടലാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചോറും സാമ്പാറും ഒക്കെ കഴിച്ചു ഹോട്ടലിന് പിറകിലായിട്ട് ബേബി ചേട്ടൻ്റെ വീടാണ് അപ്പം അവിടെ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കുറെ ചെടികളും പൂക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് മുറ്റം കാണാൻ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം ടൈം റിലാക്സ് ചെയ്ത് പതുക്കെയാണ് വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് പോയത് നമ്മളൊരു യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് ദയവായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മിഠായി കഴിക്കും വെള്ളം കുടിക്കും അപ്പം ഇതിൻ്റെ കവറുകളും ബോട്ടിലുകളും ഒന്നും എന്താ പറയുക ദയവായി നിങ്ങൾ പുറത്ത് വഴിയിലിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് വരാതിരിക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കവർ കയ്യിൽ കരുതുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം അതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇടാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ കൂടുതലും എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ബാഗിലൊരു ചെറിയ കവർ കരുതും എന്നിട്ട് വേസ്റ്റേജ് വരുന്ന 
മിഠായി കവറുകളും അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും ഒക്കെ ഈ കവറിൽ നിറയ്ക്കും നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയാറാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളായിട്ട് തുടങ്ങി വയ്ക്കുക നമ്മളെ കണ്ട് ഒരു രണ്ടു പേരെങ്കിലും അതുപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വൃത്തികേട് കുറഞ്ഞു കിട്ടില്ലേ എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത വേസ്റ്റുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ വയലട വ്യൂ പോയിന്റിന്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഇനി ഏകദേശം കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നടത്തം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഞങ്ങളവിടെ കണ്ടൊരു കടയിൽ നിന്നും കുറച്ച് പുളിങ്ങ ചാറും മിഠായിയും കടലും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തിയ സ്ഥലത്തു നിന്നും കുറച്ച് ദൂരം വളരെ കുറച്ച് ദൂരം കൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം പക്ഷെ റോഡ് ഇങ്ങനെ ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ദൂരത്തേക്കാണ് അവര് വെറുതെ വണ്ടിയും കൊണ്ട് വന്ന് കുറെ പേര് മറിഞ്ഞൊക്കെ വീഴുന്നത് നല്ല പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ലഹക്കുട്ടിക്ക് പൊടി ഇച്ചിരി അലർജി ആയതുകൊണ്ട് വണ്ടിയിൽ കാറ്റടിച്ച് വരുമ്പോഴും അതുപോലെ ഇതുപോലെ പൊടിയൊക്കെ പറക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന നിലക്ക് ഫുൾ ടൈം മങ്കി കാപ്പ് ഇട്ടു കൊടുക്കും അപ്പോ നേരത്തെ കയറി വന്ന വണ്ടികളൊക്കെ പടയോട്ടം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇവിടെ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് അവര് നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഏകദേശം വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്ററേ നടക്കാനുള്ളൂ പക്ഷെ അത് കുറച്ചു ദൂരം എന്താ പറയാ ഓഫ് റോഡ് പിന്നെ കുറച്ചു ദൂരം ഇതുപോലെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത റോഡാണ് പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കുറെ കാപ്പിച്ചെടികളും അതുപോലെ കൊക്കോ ഒക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി ഇതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ചെടികളുണ്ട് എന്തൊക്കെ അവിടെ വളരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് വെറുതെ നോക്കും അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് കാപ്പിക്കുരു പറിച്ച് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട ഭാഗവും കഴിഞ്ഞു വഴിയൊക്കെ കുറച്ച് വീതി കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാടും മലയും ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് ഓരോ ചെറിയ കടകളുടെ മുന്നിലും ചെറിയ കവറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അവർ അവിടുന്ന് തന്നെ കുടിക്കുന്ന വെള്ളവും ബോട്ടിലും ഒക്കെ അവർ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണെന്നാണ് തോന്നിയത് ഈ വഴിയാണ് പിന്നെ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് പോകേണ്ടത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നേരെ പോയി വേറെ വഴിയൊക്കെ കുറെ നടന്നു നോക്കി ആ വഴിക്കൊന്നും കാണാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നല്ല രസമായിരുന്നു കാട്ടിലൂടെ ഉള്ള ആ ഒരു നടത്തം ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നല്ല വ്യൂ ആണ് താഴേക്ക് നല്ല ഭംഗിയാണ് താഴെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ കുറെ ദൂരം അങ്ങനെ വെറുതെ നടന്ന് പിന്നെ ആ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ വന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിയ ഉള്ള ഒരു ചെടിയാണിത് പണ്ട് ഇതിന്റെ ചെറുതാവുമ്പോ ഇതിന്റെ ഈ കായ കായയും അതുപോലെ ഇലയും കൂടി തെങ്ങിന്റെ വേരൊക്കെ പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് വായിലിട്ട് ചവക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ മുറുക്കാനൊക്കെ കഴിക്കുന്ന മാതിരി വായൊക്കെ ചുവന്ന് വരും നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഇതിന്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണിത് ഞങ്ങൾ കുറെ ദൂരം അങ്ങനെ നടന്നു നോക്കി പിന്നെ തിരിച്ച് വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് കണ്ട ആ വഴിയിൽ തന്നെ വന്നു ഇവിടുന്ന് ശരിക്കും കുറച്ച് ദൂരം അത്യാവശ്യം നല്ല കയറ്റവും അതുപോലെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി കയറ് തന്നെ വേണം
ചില സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നടക്കാം പക്ഷേ വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലം നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ കയറി കയറി ഫൈനലി നമ്മളിവിടെ മുള്ളൻപാറ വ്യൂ പോയിന്റിലെത്തി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആയിരുന്നു ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഇവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് നല്ല ചൂടൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു എട്ടര ഒമ്പത് മണിയുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് പോകണം അതല്ലെങ്കിൽ നാല് മണിക്ക് ശേഷം വരണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നാല് മണിക്ക് ശേഷം ഇവിടെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പാറക്കെട്ടുകളിലെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റുള്ള സ്ഥലം പക്ഷെ ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ് അതിൻ്റെ മേലെ കയറുന്നതും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതും ഒക്കെ കാലൊന്ന് തെന്നിയ പൊടി പോലും കിട്ടൂല അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ പാറകളൊക്കെ കണ്ടോ അങ്ങനെ നിരപ്പായിട്ടല്ല ഇരിക്കണത് ഇവിടെ നടക്കാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി ഈ പാറകളുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടായിരിക്കാം മുള്ളൻ പാറ എന്ന് പേര് വന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പോയി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഗ്ലസ് കേക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോട്ടിലും അത് കേക്കും കൂടെ ഒരു കവറിൽ വെച്ചിട്ട് കേക്ക് കുറച്ച് ഉടഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ അതും പിന്നെ താഴെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച മിഠായിയും പിന്നെ പുളിങ്ങച്ചാറും അതെല്ലാം ഇരുന്ന് കഴിച്ച് കുറേ സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു കക്കയും ഡാമും പരിസരവും ഒക്കെയാണ് ആ ദൂരെ കാണുന്നത് ഞങ്ങളപ്പോൾ കുറേ സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഏകദേശം ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തിരിച്ചു പോന്നു ഇവിടെ ഇനി ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് ഫീയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസോ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരള ടൂറിസം കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു വരുന്നേ ഉള്ളൂ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും ആളുകളും ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാലിയായ ബോട്ടിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഒക്കെ അവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് ബിന്നിലിട്ടു ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് വയലടയിലെ മറ്റൊരു വ്യൂ പോയിന്റിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല റോഡാണ് നമ്മൾ മുള്ളൻപാറയിലേക്ക് പോയ റോഡിൻ്റെ പാരലലായിട്ട് കുറച്ച് ദൂരെ വരുന്ന ഒരു റോഡാണ് ഈ റോഡ് അപ്പോൾ ഈ റോഡിൽ നിന്നും പിന്നെ മറ്റൊരു റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് മുള്ളൻപാറയിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഈ റോഡും പുതിയതായിട്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വയലട ക്ലൗഡ്സ് ബൈ വ്യൂ പോയിൻ്റ് പക്ഷേ അവിടെ പണി തീർന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് സന്ദർശകർക്ക് ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല 
പിന്നെ ഇത് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫീയും കാര്യങ്ങളും പാർക്കിംഗ് ചാർജും അങ്ങനെ കുറച്ച് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് വന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണം ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ഷോട്ടിൽ നിന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടെൻറ്റ് ക്യാമ്പിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നൊക്കെ എഴുതി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കയറാനും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വണ്ടി ഇതുവരെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്ര നടക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്തായാലും ഇതുവരെ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ വരാനും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പോയില്ലേ മുള്ളൻപാറ വ്യൂ പോയിന്റ് മുള്ളൻപാറ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഒരു വയലട വ്യൂ പോയിന്റ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന വഴി കുറച്ച് കുറച്ച് ദൂരം മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു റോഡ് പോകുന്നുണ്ട് ഈ റോഡും നേരെ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പോയ മുള്ളൻപാറ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഒരു റോഡാണിത് ഇതുവഴി ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ ഒരു ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഈ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് വഴി ഇത് അവിടെ വരെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഈ ഒരു ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഈ ഒരു ഈ ഒരു വഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയ മുള്ളൻപാറ വ്യൂ പോയിന്റിൽ എത്തുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ വയലട വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ആ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് പോയില്ലേ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയും പോവാം ഇതുവഴിയും അങ്ങോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് നേരത്തെ കുറച്ച് പിള്ളേർ ഇതുവഴി പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മലമുകളിലൊക്കെ മഞ്ഞ് മൂടി തുടങ്ങി സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിച്ചു തുടങ്ങി നമുക്കിവിടുന്ന് പിഴിയാൻ സമയമായി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കാത്തിരിക്കും പിന്നെ എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായും വിശേഷങ്ങളുമായും ഒരുപാട് റെസിപ്പീസുമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ചിൽഡ്രൻസ് ടേക്ക് കെ